வெற்றி நமதே என்கிற இப்பெருவிழாவில் பேரில் நிகழ்த்த வருகிறார் தலைமையுடன் நிகழ்த்த வேந்தரின் தங்கமே வருக அனைவருக்கும் காலை வணக்கம் தினகரனுக்கும் விஐடிக்கும் மிக நெருங்கிய நட்பு பல பல ஆண்டுகளாக இருந்து வருகிறது நம்முடைய வேந்தர் திரு விஸ்வநாதன் அவர்களும் திரு முரசலி மாறன் அவர்களும் நெருங்கிய தோழர்கள் திரு முரசலி செல்வம் இன்னும் நெருங்கிய தோழர் அது மட்டுமில்லாமல் வருடா வருடம் நாம் இந்த வெற்றி நமதே ப்ரோ நிகழ்ச்சியில் விஐடி பங்கேற்பதில் எங்களுக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சி மாணவர்களுக்கு வினாவிடை அளிப்பது மட்டுமில்லாமல் இது போன்ற நல்ல பல நிகழ்ச்சிகளை நடத்துவதற்காக நாம் தினகரனை சண் குழுமத்தை சேர்ந்த அனைவரையும் மிகுந்த பாராட்டுதலுக்கு உட்படுத்துகிறோம் லெட்ஸ் கிவ் அ பிக் கிரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ் டு தினகரன் ஃபார் டூயிங் சச் அ ஒண்டர்ஃபுல் ஜாப் இங்கே வந்திருக்கும் தினக்கரனை சார்ந்த திரு மனோஜ் குமார் அவர்களுக்கும் திரு ராஜேஷ் கண்ணன் அவர்களுக்கும் மற்றைய வேலூர் தினக்கர நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இது மட்டுமல்லாமல் இங்கு வரவிருக்கின்ற டிஐஜி மேடம் அவர்களுக்கும் திரு மார்ஸ் சிஇஓ அவர்களுக்கும் மற்றும் சப்ஜெக்ட் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் திருமதி செல்வலக்ஷ்மி திரு செங்கோட்டையன் திருமதி ஸ்ரீபிரியா திருமதி பத்மலோச்சனி திரு ஆதியப்பன் அவர்களுக்கும் எங்களுடைய நன்றியும் வரவேற்பையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அது இல்லாமல் மிக அருமையாக இந்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து கொண்டிருக்கின்ற நமது நண்பர் திருமதி திரு லக்குமபதி அவர்களை ஐயா அவர்களுக்கும் எங்களுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இங்கே நிறைய மாணவர்கள் வந்திருக்கிறீங்க கொஞ்சம் பேரண்ட்ஸும் வந்திருக்கிறாங்க எல்லாரையும் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த மாதிரி நான் பல நாடுகளுக்கு போயிருக்கேன் பல நாட்டிலையும் வாழ்ந்திருக்கேன் இந்த மாதிரி வந்து பேரண்ட்ஸ் பெற்றோர் வந்து மாணவர்கள் நல்லா படித்து மேலே வரணும்னு இந்தியன் பேரண்ட்ஸ் மாதிரி எந்த நாட்டிலையுமே கிடையாது நம்ம பேரண்ட்ஸ்க்குலாம் ஒரு ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ் கொடுங்க பல நாடு இருக்கு ரொம்ப வளர்ச்சி அடைந்த நாடுகள் அமெரிக்கா அது மாதிரி நாடுகள்லாம் போய் பார்த்துருக்கேன் பேரண்ட்ஸ் நிறைய இவ்வளோ கேர் பண்ணுறது கிடையாது நம்ம இந்தியாவில் நம்ம பேரண்ட்ஸ் வந்து நமக்கான நம்ம மாணவர் மாணவியர் நல்ல மேலே வரணும் அப்படின்னு மாணவ மாணவியரை விட அவங்க கடுமையாக உழைக்கிறாங்க இரவும் பகலுமாக இருந்து உழைக்கிறாங்க அது பெரிய விஷயம் அது நாம் மாணவ மாணவர்கள் அதை கண்டிப்பாக உணரணும் எல்லாருக்கும் அந்த பாகியம் கிடைக்கிறதில்ல அதை நீங்கள் உணர்ந்து அந்த நன்றி கடன் வாழ்க்கை பூரா இருக்கணும் இப்போ பெறக்கூடாது வாழ்க்கை பூரா அவங்களுக்கு அந்த நன்றி கடன் இருக்கணும் என்றதை நான் இந்த நேரத்தில் தெரியப்படுத்த விரும்புகிறேன் அதே மாதிரி பெற்றோர்களுக்கு என்னுடைய ஒரு அன்பான வேண்டுகோள் இந்த மாணவ மாணவியர்கள் வந்து படிக்கணும்னு ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொன்றும் படிக்கணும்னு நினைப்பாங்க சில பேர் இன்ஜினியரிங் படிக்கணும்னு நினைப்பாங்க சிலர் ஆர்ட்ஸு சிலர் சயின்ஸு சிலர் மெடிசன் அக்ரிகல்ச்சர் எதையோ படிக்கணும்னு நினைப்பாங்க நீங்கள் வந்து ரொம்பவும் நிர்பந்திக்க வேண்டாம் இதை தான் படிக்கணும்னு நீங்கள் நிர்பந்திக்க வேண்டாம் நீங்கள் என்ன அவங்க படிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அதை அவங்களோட ஒரு கலந்துரையாடல் பேசணும் இப்போ நிறைய இங்கே சப்ஜெக்ட் மேட்டர் எக்ஸ்பர்ட்ஸ்லாம் வந்திருக்காங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க கூட்டிகிட்டு போய் எது படித்தா நல்லது அப்படின்றத அவங்க மேலே திணிக்காமல் நீங்கள் அவங்களோட பேசுங்க இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படித்தா நல்லது அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படித்தா என்னென்ன நல்லது நடக்கும் அப்படின்றத எடுத்து சொல்லி விளக்கி அதுக்கப்புறம் அவங்கள கன்வின்ஸ் பண்ணணும் வந்து நிர்பந்தம் பண்ணக்கூடாது அதே மாதிரி மாணவ மாணவர்களும் அதை பெற்றோரோட கலந்து பேசி முடிவெடுக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா இது ரொம்ப வாழ்க்கையில் முக்கியமான முடிவு நீங்கள் என்ன அடுத்து படிக்க போகிறீங்க இப்போ டுவெல்த் முடித்த பிறகு என்ன படிக்க போகிறீங்கன்றது ரொம்ப முக்கியமான முடிவு எந்த படிப்பு படித்தாலும் தப்பில்லை அந்த படிப்பில் வந்து நல்லா படித்தா போதும் அதான் முக்கியமானது கடுமையாக உழைச்சி நல்லா படித்தீங்கன்னா 
எந்த படி படித்தாலும் வந்து வாழ்க்கையில் நல்லா பிரகாசமாக வர முடியும் அதனால் நீங்கள் அந்த அந்த மாதிரி ஒரு இது விட்டுருங்க பட் சில படிப்புகள் படித்தா இன்னும் கொஞ்சம் வாய்ப்பு ரொம்ப நல்லா இருக்குதுன்னு நம்ம கேள்விப்பட்டுறோம் அதையும் நான் கொஞ்சம் இந்த நேரத்தில் சொல்ல விரும்புகிறேன் அதாவது நீங்கள் இந்த டுவெல்த் முடித்த பிறகு எந்த படிப்பை தேர்ந்தெடுக்கலாம்னு நினைக்கிறப்போ ரெண்டு மூணு ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது காரணிகள் ஒன்று வந்து உங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் எதை மேலே நீங்கள் விருப்பப்படுறீங்க அப்படின்னு சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வயசுலேயே வந்து இந்த மெஷின் சம்மந்தப்பட்டது மெக்கானிக்கல் சம்மந்தப்பட்டதில் ரொம்ப ஆர்வமாக இருப்பாங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க அந்த மாதிரி அந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் சில பேர் வந்து மருத்துவம்னா ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த மாதிரி உங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் ரொம்ப முக்கியம் எல்லாத்த விட முக்கியமாக வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் தான் மாணவர்கள் எதில் வந்து விருப்பமாக இருக்காங்கன்றது அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் முக்கியம் அதுக்கடுத்து நான் இந்த ஆப்டிடியூடுன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா சில பேருக்கு இப்போ வந்து மேத்ஸ்னா அவ்வளோ சரியாக வராது மேத்ஸ்னா சரியாக வராதவங்க வந்து இன்ஜினியரிங் படித்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறத விட வேறு ஏதாவது சப்ஜெக்ட்ஸ் படிக்கலாம் அதனால் அந்த ஆப்டிடியூடுன்னு சொல்கிறது அடுத்து ரெண்டாவது முக்கியம் இன்ட்ரெஸ்ட் ஒன்று ஆப்டிடியூட் ஒன்று மூணாவதாக நான் சொல்ல விரும்புகிறது ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் என்னென்னலாம் வாய்ப்புகள் இருக்குது இதை படித்தா இந்த வாய்ப்பு நாளைக்கு இருக்குது வேலை வாய்ப்புகளோ இல்லை மேலே வாழ்க்கையில் போகிற வாய்ப்புகளோ இருக்குது ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் நீங்கள் பார்க்கணும் இந்த மாதிரி சில ஃபேக்டர்ஸை நீங்கள் யோசித்து பார்த்து முடிவெடுக்கணும் இன்ட்ரெஸ்ட் உங்களுக்கு எதில் இருக்குது உங்களுக்கு எதில் ஆப்டிடியூட் இருக்குது மேத்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்குமா சயின்ஸ் பிடிக்குமா காமர்ஸ் பிடிக்குமா இல்லை ட்ராயிங் இப்போ சில பேர் ஆர்கிடெக்சர் படிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு அந்த ஆர்ட்ஸ் ரிலேட்டட் வித் என்ஜினியரிங் படிக்கலாம் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும்ன்றத யோசித்து பார்த்து செய்யுங்க நீங்கள் மனசில் பிடிச்சதை படிச்சு படித்தா இன்னும் நல்லா ஷைன் ஆக முடியும் அதனால் அதையும் மனசில் வச்சுங்க ஸோ இந்த நாஸ்காம்னு ஒரு அமைப்பு இருக்குது இந்தியாவில் இந்த ஐடி இண்டஸ்ட்ரிலாம் சேர்ந்து ஒரு அமைப்பு வச்சுருக்காங்க நாஸ்காம்னு அவங்க வந்து ஃப்யூச்சரில் இன்னும் ஒரு இருபது வருஷம் கழித்து எந்தெந்த இண்டஸ்ட்ரியில் தொழிலில் வந்து வேலை வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குன்னு ஒரு இது வெளி வெளியிட்டுருக்காங்க ஒரு சர்வே அவங்க என்னென்ன நாஸ்காம்ன்றதுனால ஏற்கனவே ஐடி இண்டஸ்ட்ரினால் கொஞ்சம் அந்த ஐடி இண்டஸ்ட்ரி சம்மந்தப்பட்ட வேலை வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குன்னு சொன்னாங்க பட் உண்மையாக தான் அவங்க சொல்லியிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து இந்த டேட்டா சயின்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க இப்போல்லாம் டேட்டா சயின்ஸ் டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதில் வந்து பிஎஸ்சி படிப்புகளும் சில ஊரில் இருக்குது இப்போது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சம்மந்தப்பட்டது அது அதனால் பிடெக் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் வித் டேட்டா சயின்ஸ் டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸுக்கெலாம் வந்து இன்னும் ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷம் இருக்கிறப்ப இன்னும் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்போயே வாய்ப்புகள் இருக்குது இன்னும் நிறைய வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு ஒரு புள்ளி விவரம் சொல்லுது அதே மாதிரி வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்ன்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நீங்கள் அதுவும் ஒரு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சேர்ந்த பிரிவு தான் இப்போ எல்லா விதமான துறையிலையும் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அதாவது நம்ம அந்த ப்ரோக்ராம்லேயே இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டாக போய் நீங்கள் செயற்கை அறிவுன்னு கூட சொல்லலாம் இதுதான் வந்து ரொபாட்ஸுக்கு நம்ம சொல்லித்தரது நம்ம சொல்லித்தரதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுவே பண்ணுறது தான் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்ன்னு ஸோ மருத்துவ துறையிலையும் சரி மேனுஃபேக்சரிங் துறையிலும் சரி எல்லா துறையிலையும் இப்போ வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு அதனால் வந்து அவங்க அந்த நாஸ்காம் சொல்கிறது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்க்கு நல்ல வாய்ப்பு இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த செக்யூரிட்டி செக்யூரிட்டின்னா இன்ஃபர்மேஷன் செக்யூரிட்டி அதான் டேட்டா செக்யூரிட்டின்னு சொல்கிறாங்க இப்போல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹேக்கிங் அதெல்லாம் நிறைய காமன் ஆகிட்டதுனால நமக்கு டேட்டா வந்து பாதுகாக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் நம்ம ஃபிசிக்கலாக எப்படி செக்யூரிட்டி போடுறோமோ பல விதமான செக்யூரிட்டி போடுறோமோ அதே மாதிரி டேட்டா செக்யூரிட்டின்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதுவும் வந்து ஃப்யூச்சரில் நல்ல வேல்யூ இருக்கும் இப்போயும் நல்ல வேல்யூ இருக்குது ஃப்யூச்சர்லேயும் நல்ல வேல்யூ இருக்குன்றது சொல்லியிருக்காங்க அவங்க சொல்லியிருக்கிற இன்னொரு துறை வந்து ஐஓடி ஐஓடினா என்ன அர்த்தம்னா இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து இன்டர்நெட் பேஸ்டாக வந்துருச்சு இப்போ நீங்கள் பல இப்போ நீங்கள் வாட்ச் எடுத்துக்கினாலும் சரி டிவி எடுத்துக்கினாலும் சரி இப்போ சில இடத்துல ஃப்ரிட்ஜ் கூட வந்துருச்சு ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாம் கூட வந்து இன்டர்நெட்டில் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் இன்னும் சொல்ல போனால் இன்னும் அமெரிக்காவில் சில இடத்துல வீட்டு டோர் இருக்குங்களா கதவு கிராஜ் கதவு எல்லாமே வந்து இன்டர்நெட்டோட கனெக்ட் ஆகிருக்கு நீங்கள் எங்கேருந்து ஒன்றா வந்து அதை வந்து டோரை ஓப்பன் பண்ணுறது யார் டோர் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க எல்லா விதமான தகவலும் வந்து உங்களுக்கு இன்டர்நெட்டில் வந்துடும் ஏற்கனவே
ஃபோன்லேருந்து நீங்கள் காரை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் கொஞ்சம் டேஞ்சரான விஷயந்தான் பட் இருந்தாலும் நடக்குது அதே மாதிரி தான் இயங்கி கார்ஸ் வந்துருச்சு செல்ஃப் ட்ரிவன் கார்ஸ் செல்ஃப் ட்ரிவன் கார்ஸ்னால் டிரைவர் இல்லாமையே வந்து கார்ஸ்லாம் ஓண்டி பண்ண முடியும் அதெல்லாம் இந்தியாவில் எவ்வளோ சக்ஸஸ் ஆகும்னு தெரியல நம்ம ஊரில் டிரைவர் கண்ணை திறந்துன்னு ஓட்டின் போனாலே அவ்வளோ ஆக்சிடென்ட் நடக்குது தான் இயங்கி கார்லாம் வரப்போகுது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொழில்நுட்பம் நிறைய வளர்ந்துட்டே போகுது அதனால் நீங்கள் மாணவ மாணவிகள் தினமும் வந்து பேப்பர் படிக்கணும் தினக்கரன் மாதிரி ஒரு நல்ல பேப்பரை படிக்கணும் அப்படி நீங்கள் ஃபிசிக்கலாக பேப்பர் முடியலனா கூட தினக்கரன் டாட் காம் இருக்கு இல்லையா ஆன்லைன் வெப்சைட்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய வெப்சைட்ஸ் இருக்குது அதனால் நல்ல வெப்சைட் இருக்குது கெட்ட வெப்சைட்லாம் விட்டுருங்க நல்ல வெப்சைட் நியூஸ் வெப்சைட் ஸ்டாண்டர்ட் வெப்சைட்ஸ் இருக்குது அதை போய் ப படித்து இந்த மாதிரிலாம் விஷயத்தை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் கிணற்று தவளையாக இருந்து விடக்கூடாது இது இல்லாமல் என்ஜினியரிங் இல்லாமல் நீங்கள் வேறு படிக்க வாய்ப்பு இருக்கக்கூடியது அக்ரிகல்ச்சர் இருக்குது விவசாயம் படிக்கலாம் பிஎஸ்சி அக்ரிகல்ச்சர் இருக்குது அதே மாதிரி விஐடியில் இந்த இது ஒன்று ஆஃபர் பண்ணுறோம் ஐந்து வய வருட படிப்பு எம்டெக் எம்டெக் அதாவது டைரெக்டாக எம்டெக் படிக்கலாம் அஞ்சு வருஷத்தில் நார்மலாக பிடெக் முடிச்சுட்டு எம்டெக் படித்தா ஆறு வருஷம் ஆகும் டைரெக்டாக எம்டெக் வந்து இன்டகிரேட்டட் ப்ரோக்ராம்னு பேர் இன்டகிரேட்டட் எம்டெக்னு ஒன்று இருக்குது அதில் வந்து ஏற்கனவே சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங்னு ஒன்று ஆஃபர் பண்ணுறோம் அது இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வருஷம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் டேட்டா சயின்ஸ் அதுலேயும் ஆஃபர் பண்ண போகிறோம் இந்த ஐந்து வருட இன்டெக் இன்டகிரேட்டட் எம்டெக் ப்ரோக்ராமுக்கு நம்ம விஐடி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்லை டைரெக்டாக ப்ளஸ் டூ மார்க் வச்சு சேர்க்குறோம் இது இல்லாமல் இன்ஜினியரிங் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து இன்ஜினியரிங் மெடிசன் இல்லாமல் அக்ரிகல்ச்சரை பற்றி பேசணும் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட்டுன்னு ஒரு துறை இருக்குது அதுலேயும் நல்ல வாய்ப்புகள் இருக்குது அதே மாதிரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பிபிஏ பிஸ்னஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் படிக்கலாம் இது இல்லாமல் நல்ல வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு இருக்குது ஆனால் நல்லா படிக்கணும் எந்த சப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் நல்லா படித்தீங்கன்னா நல்லா வாழ்க்கையில் வளர முடியும் அது இல்லாமல் சில மாணவர்கள் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஷார்ட் கட் இருக்கும் எப்படியாவது மடிச்சிடலான்னு அதை மட்டும் நம்பாதீங்க தெர் இஸ் நோ ஷார்ட் கட் இன் லைஃப் அந்த சுருக்கு வழியே வேணா நமக்கு நேர் வழியிலே போகலாம் கண்டிப்பாக மறந்துடாதீங்க உழைப்பு ரொம்ப முக்கியம் கடின உழைப்புக்கு ஈடு இணை எதுவுமே இல்லை நன்றி